从来没想过，恨一个人可以变得那么可怕。也没想过，我竟然会想杀了他。为什么他偏偏是我爸？光抓给你，你看，我们抓到光了。嗯，有光了，来，我们一起玩。别怕，我陪你。
我曾经以为自己是那道光，现在才知道，我只是宿主。的东西都可以分你一半。第一次这么近距离看飞机，感觉怎么样？很好。其实机场有很多很好看的设计，我们应该经常出来逛的、啊。你看实景，比你在网上看照片有趣多了吧？我跟正常人不一样，到处乱走不太好。你要相信自己，你已经跟大家都一样了。而是不一样的。如果我是正常人，我很可能是个无国界医生，不懂在世界哪个角落帮病人看病。不过现在我连飞机都没坐过，哪都不能去。坐过啊？谁说你没有坐过？我们小时候一起坐的啊。去那么一次，忘记了。哥，没事的，我以后送你一架私人飞机，我们一次坐个够。我陪你一起周游列国。要回家了吗？你今天难得愿意出门，我们多逛一会儿吧。哎，包给我。走。聪，我看还是别逛了。我们出来这么久，被爸知道就糟糕了。我们逛半个小时也是挨骂，逛半天也是挨骂。走了，我们继续走走。嗯。婴儿推车不能上扶手电梯的危险呐，去搭电梯比较好啦。要你管啊，我是。Excuse me， 真的危险呐，叮咚包啊。流鼻血了，啊！来，快点！什么？你在医院？没事的，小伤而已，你别着急。不好意思，请问急诊室在哪里？你左拐再右拐就到。谢谢。
孙女来了。爷爷怎么了？护士小姐，我爷爷怎么了？啊，他的脚受伤了，需要等医生帮他做详细检查。他有糖尿病的，他的伤口是不是？没问题，等一下我会跟医生说，你帮他填表格登记一下好吗？好，好，谢谢。不好意思，你知道董德斌在哪里吗？我们联络不上他。董德斌应该在午休，你们可以先登记一下。咦，你们找董德斌吗？你认识我？那太好了，我们找到特别有急事，你可以带我们去找他吗？他们不需要登记，你们跟着我吧。好。等一下，你们为什么不用登记？插队吗？你误会了，我们不是在插队。护士小姐明明说要先登记，你们为什么是例外？因为我们不需要登记。受伤的还有小朋友和老人家，你们两个大男人凭什么插队啊？就是啊，怎么可以插队？对喽，你们医院服务也太差了吧？对啊，应该先处理小孩跟老人。对喽，怎么可以这样？大家，你们真的误会了。我们找的 Doctor Bay 不是急救部的医生。Doctor Bay， 不好意思啊，哎。喂。Doctor Bay， 没事，你们跟我来吧。嗯。喂，什么小姐，小姐，爷爷不会英文，你先帮他登记吧。我们要送他去做 X 光了。可是。医院啊，不要跟他们吵了。这种吸血鬼的地方啊，本来就是认钱不认人的。要不是他们硬把我抬上救护车，我还不来。哎，走了走了，不看了。不可以，走了你脚伤怎么办？对呀、啊、，uncle， 你的脚伤需要检查。我可以去诊所看的。爷爷，听话，去坐下来吧。要讲道理哦，不可以这样哦。爷爷，护士小姐，不好意思。给我们一些时间，我先和爷爷商量一下。好。小擦伤而已，没什么问题。Doctor Bay， 我哥刚刚也有流鼻血，真的没事啊。我检查过了，鼻黏膜干燥出血而已，你不要大惊小怪好吗？真的没事吗？好了好了，如果你还是不放心，等一下我帮他做详细检查，好吗？我看你不用做检查了，反正我每个月都需要做体检。d o c t o r B 是医疗界权威，他说没事，肯定没事。再说我自己的身体，我清楚，比较容易累是肯定的。只要注意饮食均匀，我跟正常人没差太远啊。刚才到底是谁在机场说自己不是正常人，不可以随便出门啊？我只是不想让爸担心。宝贝，爸知道哥受伤的事吗？反正我没有走漏风声，可是别人的嘴巴我就管不了了。我死定了，哥，你帮我跟爸说说情，让他少骂我几句。反正骂几句是骂，骂一整天也是骂，没差。哥。相关的政策法规，我们并没有很清楚。人是活的，当地的官方我们已经打好关系了，你们没有贡献，没有建设，凭什么反对啊？这么大的项目，你为你一个人说了算吗？当然不只有我一个人参与。你安排的事，董事长完全不知道，还有谁参与？该懂的人自然会懂。你的意思是，把制药厂的重心移去大陆，我没必要知道，对吗？等时机成熟了，我会告诉大家的，没必要等了。我现在就可以告诉你，我反对。谁有异议？好，就这么决定了。立刻停止你手上所有的动作。等一下。对康隆有利的发展，为什么要反对啊？我已经跟中国他们那边达成协议，他们会提供人才跟技术。只要项目落实了，康隆的格局会比现在大好几倍。嗯、公平起见，股东们投票表决吧。我投反对票，有赞成的。可以举手。
散会。不好意思，我刚被通知，林聪丹云在去了机场。他们去机场干什么？我不清楚。不过有林聪在，林泽波有事的。老四，那小子又提药厂开发的事，他老爸生前不敢做的，他全做了，真把自己当英雄。你小心处理他。别让他坏了我的事。我想办法让他学乖。刚才我们在机场，他说他第一次看到飞机，感动到要哭了。我不是第一次看到，你不要相信他。爸，爸，顾先生。今天的事跟阿聪无关，是我没听。我不要听你说，我要听他说。是我，是我带哥去机场的。去机场干什么？去，去看飞机。荒岗，你自己玩就好了。你哥他是能陪着你到处玩的人吗？不不动分寸，整天不知道做些有的没有的。你以为你还是傻孩子啊，爸？以后我会注意的，你别骂他了。其实尹泽也没什么事，只是想刮伤而已。我们差不多时间去机场了，于越南的会议定在下午三点半。不要再让我知道还有下一次，听到没有？姐，你才会说那些话，你别放在心上。除了他跟我说以后不能再带你出门，其他半句话我都没有听进去。啊？那你以后不再带我出门了？终于说的心里话是吗？以后是不是还想出门？我没说。好吧，为了我哥，我可以连那半句话都听不进去，大不了再挨顿吗？其实爸骂我，我也能够理解。看到你受伤，我也很着急。这世上，除了你的身体，应该没有别的事情能够让他这么提心吊胆。我们家明明是做医疗的，爸不可能不知道白血病也有康复者。他应该是怕我突然死掉吧？你怎么可能会突然死掉？身为一名医学系的优秀生，竟然说这种话，我鄙视你。算了算了，我看以后还是别出门了，乖乖待在家里，至少他的安心。有人又口不对心啊！哎，是他们。那个以为我们插队的女生还有老伯伯，刚才是我太心急了，没有时间跟他们好好解释，让他们误会了。反正以后都不会再见面，这种路过的人，爱怎么想就怎么想吧。嗯、今天上午，樟宜机场发生一起扶手电梯意外事故。据警方透露，当时有一名妇女不听劝说，违规将婴儿车推上扶手电梯。有我，有我。哎，冰冰啊，你看，你看。电视上有我啊，我出现在电视上了。哇，路人把刚才的现场情况拍下来了。也幸好当时有一名医生恰巧路过事故现场，为昏迷的伤者进行 CPR 心肺复苏。伤者及时得到救援。冰冰啊，那些人真的是没有公德心呐、啊，害人害己呀、啊。哎。还好啊，翻下来的是行李箱啊，要是婴儿车啊，那个婴儿就咚咚咚咚响了啊。接下来的几天，哎，什么意思
。舅舅，你太吵了，冰冰要温习功课，不要看电视啊，做功课。是读书，读死书是没有用的。小孩子要给他多看新闻，多听时事，才会增广见闻，你懂不懂？老哥哥，你有功课叫什么了？我在教冰冰什么是好好学习。你谁呀？我妹几时轮到你教？我看只有你这种不要脸的，才被住在别人家赖死都不走，看起来比主人还像主人。你，哎呦，谁赖死不走啊？我有付房租的好不好？哎呦，谢谢你的房租哎。哎，跟你说，如果你和你孙女啊下个月肯搬走，我现在马上立刻借阿龙倒贴两个月的租金还你。我叮咚到你呀，好。好，嗯，哎呀，哎呀，大家来听啊，大家来听啊，我跟他们是一场亲戚啊，你有必要这样欺负我老人家吗？我脚受伤，人又老啊，你三点两头就跟我说，要把我扫地赶出门啊，我越来越凄凉啦，我死了只骨头，只能丢在路边晒太阳啊。你干嘛？你干嘛？你又在演戏了？外面没人啦，不要再叫了。我还没有说完呢。我警告你啊，再不夸你家最佳男主角，你走路给我小心点。你说什么？哎呀，别胡说啊！咚咚咚咚咚咚咚咚咚！不是我帮你，你还骂我。哎，你穿成这样子去哪里啊？叫你管啊！哎，小屁还要跟我斗？哎，我的演技不错哈，有没有机会拿长青奖哈？有有有，跟我说下。哎呀。爷爷，我们记稳一下，能不惹事就别惹事 ，OK？ 不 OK 啊？我们要讲道理嘛。当年要不是我介绍你表叔去地盘工作，他能在新加坡混这口饭吃吗？我们是亲戚嘞，动不动就要把我们赶出去，他们这样说好吗？是我们理亏在先，当初说好只是暂时住在这里。那又怎么样啊？你每个月有交屋租的。凭什么我们寄人篱下就要过得好像乌龟这样啊？尤其是那个东东辉那副嘴脸，好像大便一样，他敢欺负你啊？我猜他的骨头啊！好，那你就吃饱了之后才想想要怎么猜人家的骨头。OK， 坐下。今天为什么会在机场啊？联络所主办一日游，我去机场看大瀑布啊。哦。哎哎，你又不吃饭啊？我要去送餐。晚餐时间送餐佣金会比较高一些。药我放在这里，等一下你记得吃啊。你饭都不吃了，我还吃什么药？不准闹脾气。哎呀，哎呀，一个人吃饭没意思啊。哎呦，最近肠胃不好，消化不良啊，吃什么也等于白吃的。哎呀，这种演技很难得长青奖的。吃饭啦，我去做工啦。哎哎。顾先生，我来，我来。顾先生，饿不饿？要不要我准备宵夜给你？好。哎，允泽呢？他刚回房间，应该还没睡。在机场近距离看飞机，比在网上看的那些照片好多了。终于亲眼看见这个壮观的大瀑布，真的好美。对呀、啊，就是马来西亚。除了小时候去过越南，就再也没出国了。不想是活在世界地图里。
我向往的很多，可以实现的，偏偏很少。没有人会知道，三十年来都困在一间房子是什么感觉。如果说世界的尽头是南非的天涯海角，而我的尽头，可能就是这张可笑的世界地图。不是在越南开会吗？哦，会议结束我就回来了。下午来不及问你，你的伤？小事，皮外伤。哦。爸，你的行程怎么安排的这么赶？明天早上公司有个重要的会议，不能缺席。是不是公司遇到麻烦了？多森那小子一直想着掌权，在公司惹出不少风波。已经好几年没听你提过这种事了。是啊，平静了几年。你外公去世之后，只有我们，还有你恩格坤，可以继承康隆。想不到，他老爸没有野心，儿子多森就有这样的鬼心思。这种明争暗斗，光听起来都觉得很累了。康龙是你外公给你的，不是斗，爸是替你争取属于你的。爸，你这些年全部的精力都耗在发展康龙，康龙也是你的。你不懂，家族生意在别人眼里，我这个女婿怎么样都算是外人，只有你在，我才可以在。可惜我偏偏帮不上忙。你照顾好自己的身体，就是帮我最大的忙了。别跟尹冲一样胡闹，他净在外面做一些乱七八糟的事情。爸，阿聪不是你说的那样，他在外面忙的都是很有意义的事、啊。他的事情我没有兴趣知道。反正本来就没有指望他有什么作为。不惹祸就很好了。好了，很晚了，早点睡吧。哦，爸，这个周末你有空吗？我们已经好久没有一起吃饭了，如果可以的话，早点回来，陪阿聪一起过生日。再看吧。吃东西，可是妈妈，我想把蛋糕分一半给哥哥。好好好，以后你的东西都和哥哥分一半。允聪什么都可以跟允泽分享，唯独身体不可以。他才七岁，你叫他把肾脏圈出来，会不会太残忍了一点？允泽才十岁，如果不救他，他只能活到十岁。我不要听，你要允聪进骨髓，我已经答应了。你有看过他的小身体吗？都是抽血流下来的淤青。允泽的淤青比允聪少吗？因为他不是你儿子，所以你见死不救，对吗？我真的是没有办法那么伟大，没有一个母亲愿意把自己儿子的器官捐出来救人的。照原来的安排
，我不允许任何人破坏我的计划。远泽必须活着。让你多练习啊，不然你下场怎样跟我打、啊？这也没办法、啊，我这个业余的怎么可以跟你比？你都快成专业的了。平时叫你多练习，说没空，搞得自己好像比我还要忙啊。我是真的忙。对了，蜘蛛你那批轮椅已经搞定了，记得去拿。谢了。真的不明白，本来就是大少爷。想要几张轮椅，还需要写信给我们采购部求赞助啊！我不想惊动我爸妈，走程序还是比较好的。反正我知道，我跟你要，你也肯定会给啊。全世界都知道我跟你爸在康隆的关系，只有你这个做儿子的一点都不敏感啊，是吗？你们两个怎么了？我们呢、啊？没事，我跟你爸就负责枪林弹雨，跟你就享受风花雪月。有开车来吗？有啊，就在停车场。一起走吧。啊！我今天晚上办了个泳池 party， 有很多美女介绍给你认识啊。大哥，你就放过我吧，你知道我不适合这种场合的。<笑>喜欢你的，不要跟我分手好不好？求求你！我们都是成年人了，体面一点可以吗？德森，哎，不要再烦我了。哎，你没事吧？你的手在流血，来，先擦一擦。只要你多管闲事了，你们男人没一个好东西。希望你们一辈子走霉运。院长，哎，秋，今天就是这五箱保健品，还有轮椅和纸尿片。哎呀，我先去一下厕所，那些你抬不动的就留给我吧。好，你去吧。安哥，来，三哥到，吃饭了吗？哎，等一下一起下棋啊。OK OK。冲，你来啦。安迪千，这几天风势有没有好一点啊？有啊，有好一点。今天要多出来走动。啊，好，谢谢。那三哥，辛苦你了。我知道了，炒果条。大家偷偷买给你们，谢谢。安迪、表弟、花姐，来，怎么每次看到你们，你们都变得更年轻啊？谢谢，赞啦。张,张姐、刘大哥，陈叔，有没有好一点？好，谢谢。
长，哎，原来你在这里啊！我在别的房间换了床单，想说来这里看看，需不需要打扫？我来帮你吧。呃，王姐告诉你，平时这房间除了护士，很少有人进来，是用来储存医疗用品和药物，所以比较干净，不需要经常打扫。原来药都是在这里。啊、对。啊，你才来几天，慢慢就会熟悉了。等一下有时间，我再慢慢跟你讲解。嗯，啊，外面还有些东西需要帮忙搬。哦，我出去帮你吧。好啊，你跟我来。嗯。我帮你吧。我刚才给你的赞助清单你都看过了吗？看过了，能看懂吧？嗯，都是一些日常医疗消耗品之类的。刚好尹冲今天有过来。你不明白的话，可以问他。我等一下介绍你们认识。写得很清楚，都看得懂，不明白再问他。你以前上过护理课，也在别的疗养院当过义工，我就知道难不倒你。没问题，你放心。嗯，护士有急事，临时请假，我也忙不过来。你知道的，照顾老人家不能马虎。当然，我以前也经常做义工，你需要我，我随时到。谢谢你啊。这些都是要搬进刚才的房间吗？对的，这些都是 sponsor 给老人家的保健品，搬去刚才的房间就好。嗯爷爷说他的肠胃不好。你在做什么？是你？你,你怎么在这里啊？我来当义工。我经常送东西过来。怎么没有见过你啊？你口袋里的老人益生菌就是我送过来的。你为什么要把东西藏起来？我哪有藏东西？你不会是在偷吧？你没证据，别乱说话。这些药是院长叫我分给老人家吃的，谁说我偷了？我平时都会固定每个月底送一些医院资助的 vitamin C、calcium、folic acid 过来。也会不定时给疗养院补充纸尿布、胶布、lotion、alcohol pad pads、眼药水、消毒药水之类的。另外，这间房间也存放了医生开的处方药，类似 a m l o d e p i n s y m p a t h e t i n metformin。一家疗养院平时需要储藏那么多药，一般上如果处理不当的话，很容易搞错的。所以院长不可能没有经过医生的同意就把药分发给老人家服用。再说，一般上药物都会先标明服用时间、服用剂量，还有服用方式。恰巧。你口袋里的老人益生菌，是我今天刚送来的产品，我还没有来得及跟院长沟通到底怎么用，上面也没有任何标签，他怎么可能随意将你发给老人家吃呢？我不知道你在说什么。哦，那我去问问院长，你要去哪里？院长。哎，尹聪，你们直播快就聊起来了，还需要我介绍吗？院长，其实我……其实我们没有聊到什么，就是谈到这些刚送来的保健品，对吗？我都不知道你叫什么名字。你好，我叫顾允聪。刚刚那瓶老人益生菌呢？我想拿给院长看，顺便也跟他讲解效用。院长，这是康隆新研发的老人益生菌，益生菌你应该听过吧？我只听过小孩吃的益生菌。这款益生菌老人家也能够服用，它是无糖无香精。
Sergi。这件碎片很容易割到手的，你让我来吧。刘大姐，你听话，你现在在这里。麻烦你帮我把那个笨蛋拿过来。我看你洗碗、收拾、照顾老人家，都挺认真的，看起来不像是敷衍。你应该是真心来做义工的吧？那，你为什么要偷药？我是认真的，你是不是有什么苦衷啊？那你呢？刚才帮我隐瞒有什么企图？我没有啊。别用这件事来威胁我，我是不会给你好处的。直接去告发我吧。我真的没有。你真的很奇怪哎，我刚刚明明做了一件好事，为什么到了你嘴里，我好像成了坏人？很多差点先生，如果我没有记错，你那时在医院没有好好排队。像你这样的人，不是坏人也好不到哪里去。我们那天没有排队，是因为，我只能说，你看事情不能只看表面。你看东西也挺表面的，没有资格教训我。我就是想看清楚一点，我才会把院长拉开，把你一个人留在房间里面了。我刚刚回去点算过，箱子里的药，一瓶都不少。你试探我？我只想证明给自己看，我的直觉是对的，你，不是一个坏人。小。你生气了、啊？喂，真的不理我、啊？喂，你如果觉得我刚刚做的过分了，那我跟你道歉，对不起啊。我不是故意要试探你的，我只是想不明白，你为什么会来这种地方偷东西啊？我以前有个朋友，他家里还算过得去，他就是喜欢到便利店偷一些小饼干、小零食之类的。我在想，你是不是和他一样也有偷窃癖？我没有任何恶意的。你如果对保健品感兴趣，我车上很多，我可以免费送给你的。不用，麻烦你离我远一点，谢谢。其实偷窃癖也是可以看医生的。喂，老板，对不起啊，对对对，我是来取餐的。你太漏气了啊！拜托你不要给我差评，我马上赶过去就是了。嗯，马上到。嗨，你不是赶时间吗？我送你一程吧。